മധുഭാസ്കരൻ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ സൈക്കോ തെറാപ്പികളിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ സൈക്കോളജി പഠിച്ച് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് സൈക്കോ തെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലളിതമായ ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് വളരെ വളരെ പേര് കേട്ട് ഫേമസ് ആയ ഒരു തെറാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു തെറാപ്പിയാണ് വളരെ ലളിതമാണ് പക്ഷേ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ ഒരു സാധനമാണ് ആ തെറാപ്പി ആ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ തെറാപ്പിയുടെ പേര് ആർ ഇ ബി ടി എന്നാണ് ആർ ഇ ബി ടി എന്നാണ് എന്താണ് ആർ ഇ ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് റേഷണൽ എമോട്ടീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക റേഷണൽ എമോട്ടീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഇതിന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ആർ ഇ ടി എന്നായിരുന്നു റേഷണൽ എമോട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്നായിരുന്നു അതിന് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് റേഷണൽ എമോട്ടീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്നാണ് അമേരിക്കക്കാരനായ ആൽബർട്ട് എല്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഈ തെറാപ്പിയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു സാധനമാണ് ഞാനിതിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാം ഈ തെറാപ്പിക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ തെറാപ്പി എന്നാണ് വിളിക്കുക രസകരമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ തെറാപ്പി അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു തെറാപ്പി നമ്മളിതിനെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ലോകത്ത് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം നോക്കൂ ഒരാൾ ബിസിനസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരാൾ ബിസിനസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പരാജയം ബിസിനസിൽ ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഇതാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ബിസിനസ് ഫെയിലിയർ അയാൾ ബിസിനസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഇത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിന് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാഘാതമുണ്ട് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ അയാളും അയാളുടെ കുടുംബവും കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി പേപ്പറുകളിൽ വായിക്കുന്നതാണ് ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷ തോറ്റപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന സംഭവം ആണ് ആത്മഹത്യ എന്ന പ്രത്യാഘാതത്തിന് കാരണം എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ ആണ് എ ബിസിനസ്സിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എ ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഈവെൻറ്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഈവെൻറ്റ് ഒരു സംഭവം ഈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഈവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവമായിരിക്കാം വികാരമായിരിക്കാം ചിന്തയായിരിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഈവെൻറ്റ് നടന്നു ജീവിതത്തിൽ പരാജയം എന്നൊരു സംഭവം നടന്നു ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഈ എയുടെ പ്രത്യാഘാതം സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസിക്വൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സി എന്ന് പറയും കോൺസിക്വൻസസ് അതായത് പ്രത്യാഘാതം അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ബിസിനസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ആ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനെങ്ങനെയല്ല പറയും ഈ എയുടെ കാരണമല്ല പ്രത്യാഘാതമല്ല സി എന്നതാണ് കാരണം ഈ ബിസിനസ്സിലാണ് ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ പരാജയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരാജയമല്ല ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് വേറെന്തോ ഒരു സാധനമാണ് എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത അത് ഏതായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബി അപ്പം എ ബി സി ആയി എന്താണ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇയാളുടെ വിശ്വാസമാണ് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാളുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരിക്കും അയ്യോ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസിൽ പരാജയപ്പെട്ട പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പോലെയാണ് ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നോക്കും ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇയാളെ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പക്ഷേ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉ
ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എന്താ ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതാണ് ആ തെറാപ്പിയിൽ എ ബി സി ഡി ഇ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡി ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടത്തുക നമ്മളോട് തന്നെ ഈ വിശ്വാസത്തിനോട് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടത്തുക ഈ വിശ്വാസം ശരിയാണോ യുക്തിപൂർവമാണോ ഇത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാണോ എന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടത്തണം നമ്മളോട് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ന്യായമാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടം വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ കടം വന്നു ഈ ഒരു കോടി രൂപയുടെ വിലയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അതിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള ആളല്ലേ ഞാൻ എന്ന് ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഈ വിശ്വാസവുമായുള്ള ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഈ തർക്കം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി യുക്തിപരമല്ല എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവുകും പകരം എഫക്റ്റീവ് ഫിലോസഫീസ് അടുത്താണ് ഈ അപ്പോൾ ഈ ചിന്ത ഈ നിലവിലുള്ള വിശ്വാസം യുക്തിപൂർണമല്ലെന്നും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാകില്ല എന്ന് ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവായ ഗുണകരമായ പുതിയ തത്വങ്ങൾ അയാൾ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായി അയാൾക്ക് ഭാവി ഇത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അയാൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടത്തി എഫക്റ്റീവായ ഫിലോസഫികൾ രൂപപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഇത്തരം പരിഹാരങ്ങളല്ല പകരം മറച്ചുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന പുതിയ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് റാഷണൽ എമോട്ടീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബിസിനസ് പരാജയമാവണമെന്നില്ല വീട്ടിലെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു സാധനം കേടായി പോയതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സംഭവവുമായി ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം നിലവിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായ പ്രത്യാഘാതമാണെന്നും ആ വിശ്വാസങ്ങൾ ചോദ്യപ്പ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും നമുക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്ത നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടത്തി മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ തെറാപ്പി ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ട സൈക്കോ തെറാപ്പികളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പിയാണ് റേഷണൽ എമോട്ടീവ് തെറാപ്പി റേഷണൽ എമോട്ടീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആൽബർട്ട് എല്ലീസിന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൽബർട്ട് എല്ലീസിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മധുഭാസ്കരൻ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു പുതിയ വിഷയമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്